A gyerekek, az a helyzet, hogy kiugrottam Amsterdamba a hétvégére a haverokkal. Lássuk tehát, hogy milyen NBA-s cuccokra bukkanok Amsterdamban. Következő a helyzet. A footlockerben az eladó volt olyan kedves, hogy útba igazított. Úgyhogy most megkerestem azt a boltot Amsterdamba, ami az NBA Store és meg is találtam. Úgyhogy most be fogok menni, és nagyon remélem, hogy lehet forgatni majd, mert eddig igazából sehol nem lehetett. Úgyhogy szurkoljatok! Na, bejutottunk, és hagynak videózni, úgyhogy ez a highlight. Highlight. Egyből egy autentik Kevin Durant mez, mellette egy autentik Cleveland Thomas. Na hát ilyet nem is láttam még. Kurva jól néz ki. Kár, hogy csak pár meccset játszott ott. Mellette egy Swingman Batum. Kulcsik. Nagyon szép a volt egyébként. És nagyon örülök, hogy megtaláltam. Egy Kobe Authentic mellette Lonzóból számomra ismeretlen Team Queen Snapback. Aztán mik vannak még itt? Lonzó, Lilába is Lonzó. Aztán, wow! Russell Westbrook City Edition Authentic. Nagyon durva. Jeremy Lin, Paul Gasol, illetve nem Paul Gasol, bocsánat, Mark Gasol, Swingman, Bass City, Westbrook, és itt Westbrook Swingmenek vannak, aztán Leonard, Swingman, a Digi Camo City Edition verzióban is, szintén City Edition, City Edition Kyrie Authentic, 52-es. Nagyon szép ez a mez. Menő. Illetve itt van egy zöld autentik is. Van egy ilyen kis vitrin. Kipős falon Up Tempo 112-ről leárazva Mind a három szín Egy pár Jordan És hát nyilván mindenféle posaros cipők Ha végig akarnék menni egyenként rajtuk, akkor Akkor uh, itt aludnám Toronto Meznek az autentik verziója, amit a Footlocker-be is láttam. De Rosen. Érdekes, hogy minden ezzel a Team Queen. Nem is Queen, ez a bolt neve baszki, most jöttem rá. Ez a boltnak a neve, ahol vagyok. Hókium, mondjuk. Mondjuk, hogy Hókium. És a saját snapback van tele minden. Tök durva. Tök fasza. Úgyhogy ilyenek vannak. Fasz a kis bolt. Nyilván pólók, hosszú nacik. Ebből a naciból van meg nekem van a búszos verzió. Itt van belőle a Lakers, meg a Toronto is. Pólók. Houston Rapids póló. Twitters, New Orleans. Na hát ez egy ilyen volt. Egy ilyen volt, az, azt adom. Lakers, Warma, Cipzáros. New York Knicks póló. Bulls melegítő. Nagyon fasza. Bulls wingman short. És még póló. Philadelphia. MB póló. Porzingis. Batum. Ki lesz a fekete? Persze, hogy 
Leonard. Na, hát itt kéne vegyek valamit. Ezeket nem tudom mutatta, mert a Golden State cuccok ide vannak előre rakva. Gyönyörű a bolt, bolt tetején a kosárlabda pálya. Kasszánál pedig ez a neon palánk rajzolódik ki. Zseni. Zseni igazából. Nagyon örülök, hogy megtaláltam. Ez a Kyrie Pulci, ezt egyébként én már néztem. Valahol. Nézzük csak. 100 euró. Na jó, megnézem, hogy tudok-e valamit zsákmányolni, aztán majd mondom nektek úgy is, hogy ha sikerült behúzni. Ezt, ezt a sikerült végigmutatnom úgy, hogy, úgy, hogy fassa. Na. Ez egy nagyon durva official warm up pulcsi, csak az a baj, hogy MS. 110 euróról van leárazva 77 euróra. Sajnos ilyen terhes vagyok benne kicsit. De annyira jó anyaga van, meg annyira jól rá ilyen kompaktul rá pattan a testedre, hogy erősen gondolkodok ezen. Még így is, hogy gyakorlatilag 25 ezer forint. Tehát mondom, 110 euróra van el ez a 77-re, úgyhogy így is van rajta egy kis akció. Ezen a másik versenyző, ez a Philadelphia kicsit ilyen hosszított dry fit, az is ilyen tök jó könnyű anyagból lévő, és ez a méretem, és ez csak 25 euró. Hm. Na hát végül nem vettem semmit, pedig egyértelműen ez volt a csúcspont eddig NBA cuccok keresésében Amsterdamban. Nagyon tetszett egyébként ez a pulcsi, és már ez a léve akarok ilyen warm -up cipzárost, és annyira jó minőségű is volt, és fölve is király volt, de sajnos egyre kisebb volt, mint én, úgyhogy ott kellett hagynom. Ezek után nehéz lesz nagyobbat villantani egyébként, viszont soha nem lehet tudni, úgyhogy get ready. Találtam még egy vintage stort, amiben az egyik filmből találtam egy meszt, illetve egy ilyen valamilyen fék, nyilvánvalóan fék, de jobb offa Charlotte Morning meszt áraztak 25 euróra, az előbbit pedig 20 euróra. Remélem, hogy belefutok még Amsterdamon belül ilyen hasonló vintage storokba, mert az összes nagyon jó pofa és nagyon jó hangulatuk is van. Most jöttem ki a JD Sportsból, ami hát egész nagy várakozásokkal teli volt számomra. Ugyanis ez egy amerikai, legalábbis tudomásom szerint amerikai boltlánc volt, és amerikaiaktól már nagyon sokat hallottam róla jót. Brutális alapnégyzetméteren, két szinten rengeteg cucc. NBA cucc semmi nem volt, viszont a már hát általam megszokottnak ítélt rengeteg vintage brand, tehát Champion, Kappa, Fila, stb. tele vannak ezekkel a helyek, úgyhogy ha valaki ezt kajálja, akkor jöjjön Amsterdamba. Az a szitu, hogy itt még a belvárosnak a kisebb futlakörjébe is találtam egy kis NBA-s sarkot, úgyhogy 
Respect Foot Locker, eddig te viszed a prémet Amsterdamba. Nagyon remélem, hogy lesz még olyan volt, amiben lesz értelme bemennem NBA cucc vadászat szempontjából. Tartsatok velem továbbra is! Na gyerekek, itt erre lettem figyelmes. Cubs újatlan mez. Itt van mellette a Phillies újas verzió. Pinstripe mez. Illetve a Cubsnak újas verziója is. Egy ilyen azt mondja, hogy 89 euróba kerül. Nem olcsó, de legalább be lehet futni a fő utcán. Ilyen baseball cuccokba. Aztán nyilván itt van mellette a szokásos kappa őrület. Itt elsősorban a csajoknak. Mellette pedig kezdődik a champion őrület. Egy ilyen, sem, egy ilyen sima champion póló. Azt mondja, hogy 44,95 euró. Ez a champion Jackie például kurva jól néz ki. Ilyen kis puhább bomber. 140 euróért eléggé megkérik az árát. Jobb a fa ez a bolt egyébként, mindenféle cuccok vannak. Kicsit ilyen rustikosabb vagy ilyen gangstábra van véve a figura, az is a nevük, hogy Kings. 45 euró egy ilyen champion póló. Itt van a fekete verziója is, kulcsiba is, pólóba is, illetve a shortban is. Ez a durva, nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezek a cuccok eredetiek egyébként. Itt az NBA szekció. Warriors pulcsik. Lakers pulcsik. Van mögötte pár Michelin Nesmez. Ezek mondjuk abszolút ö, faszák. 95 euróért adnak egy ilyen Ewing Swing Mammest. Újabb Michelin Nesz. Julius Irving Swingman, illetve egy Levi Bird, még egy Ewing, mögötte pár Jordan Polo, meg ilyesmi. Esetleg, ha ilyen szörös Kangol csak is szeretnétek, akkor mindenképp ide kell jönni. És itt van egy ilyen NFL, NFL szekció, kulcsik Polo, Eagles, Raiders, és a többi, és a brutális sapkafal. Brutális sapkafal. Cipőfal. Nagyon király volt. Na ez a Kings, ez jobb pofa volt egyébként. Látszott, hogy egy ö, idősebb ö, marconább külsejű csávó ö, csinálja, mert ö, tényleg ilyen rossz jusra volt véve a figura. Tényleg a Timberland bakancstól kezdve az NBA, NFL, rengeteg baseball sapka, champion, kappa, mindenféle egy helyen volt, és ilyen, mondom, nem biztos, hogy mindegyik eredeti volt, de például az NBA mezekkel, meg az NFL cuccok. Az NFL cuccok New Era-k voltak, az NBA-k főleg Mitchell Ness, a Hedver az főleg New Era volt. Én ott a champion kappánál éreztem egy kis, hát egy kis sunyiságot, de tök jó, hogy egy ilyen Ránézésre no name boltba is gyakorlatilag tényleg baseball mezektől elkezdve találhatsz NFL cuccokat is, szóval mindenképp pozitív a meglepetés. Az a durva srácok, hogy ez a vintage mania, ez olyan szinten durva méreteket ölt itt, hogy most voltam az Urban Outfitters-be, ami hát szerintem egy elég menő ilyen fashion láncolat. Ez Magyarországon nincs még sajnos, de külföldön már régen működik, és mindig az éppen leghájpoltabb, legaktuálisabb, legmenőbb cuccok vannak benne. És a megszokott vintage márkákon kívül volt egy sarok, ahol ilyen használt ruhás vintage rész volt kialakítva, és konkrétan használt NFL mezek voltak kirakva, ilyen Jets meg Patriots mezek, ilyen 45-50 eurós áron. Ez brutál, hogy bemész egy iszonyat hájpolt fashion sztorba, és használt ruhák vannak kirakva, konkrétan NFL mezek. Nem videóztam, mert nem volt már kedvem videózni, mert már leszakad a kezem, de nagyon kemény állapotok vannak. Na srácok, mint látjátok, én épségben hazaérkeztem, és éppen vágom ezt a videót nektek. 
Ez a videó igazából eddig tart, mert aznap elég sok helyre mentem be, és a végére már igencsak elfáradtam, de szerintem így is bőven elég helyen próbáltam MBM ezekre bukkanni. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, hiszen minden héten hasonló kontentekkel jelentkezem, illetve nagyon fontos, hogy kövessetek be Instagramon is, hiszen ott olyan tartalmakat kaphattok tőlem, amiket semmilyen más felületen nem szoktam megosztani, sokkal közvetlenebb kapcsolatot tudok veletek, illetve tudtok velem tartani az Instagramon keresztül. Egyébként Amsterdamról összességében annyit, hogy zseniális város, én először voltam, nyilván a vadászaton kívül azért volt alkalmam szétnézni is, és ajánlom mindenkinek, aki csak teheti, menjen el egyszer, mert ezt a várost tényleg kár kihagyni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, találkozunk legközelebb, addig is sziasztok!